No niin, Sampo Pehe ja tervetuloa Musa Partsille. Nyt me käydään läpi vähän, että mitä meinaa se neljäsosa nuotti, kahdeksasosa nuotti tai neljäsosa tauko. Ää, se tahtilaji, mistä me ollaan puhuttu, niin on neljä neljäsosaa, hyvin simppeliä matikkaa. Kokonainen voi jakaa neljä osaan, jolloin niitä kutsutaan neljäksi neljäsosaksi. Tältä näyttää neljäsosa nuotti. Se on varsi ja pallo. Ja sitä myös kutsutaan monesti rytmitellessä sillä nimellä kuin taa. Eli se kuvaa vähän sitä pituutta. No, neljäsosa nuotti on siis varsi ja pallo. Siihen kun lisätään häntä, niin kyseessä on kahdeksasosa nuotti. Ja tämä on lyhyempi ti. Ja nämä kun on vierekkäin kaksi kahdeksasosaa, niin silloin ne näyttää tältä. Niiden hännät yhdistetään. Ja niiden kesto on yhtä paljon kuin yksi neljäsosa. Eli taa tai titi kestää saman verran aikaa. Tässä esimerkki rytmi. Taa, titi, titi, taa. Siinä on neljä neljäsosaa, vaikkakin osa siitä on merkitty kahdeksasosina. Ja jos me ei soitetakaan sen neljäsosa nuotin aikana mitään, niin se näyttää tältä. Ja se on tauko. Neljäsosa tauko. Ja se on hiljainen. Näin. Jotta me päästään vähän näihin lisää sisään, niin mennään tuonne keittiön puolelle katsomaan vähän rytmipannaria. Ja lopuksi saat sitten vielä tehtävän näihin juttuihin liittyen. No niin, tervetuloa tänne keittiön puolelle. Aletaan tekemään rytmipannareita ja alhaalla näkyy tosiaan resepti. Voit ottaa sen ylös, jos haluat itse kokkailla. Ja aloitetaan ihan näillä kananmunilla ja sokerilla, jotka me sekoitellaan. Sitten tulee tämmöistä upean näköistä litkua. Ja siihen me lisätään sitten seuraavaksi maito ja suola. Näyttää tältä. Isketään jauhot hiljalleen sekaan, ettei paakkuun. Itselläni ihan paakkuun tui. Ja sitten vielä sulaavoita. Näin. Ja oi että. Siitähän me saadaan sitten hieno pannari. Voitele paperi. Laita taikina pellille 225 astetta puoli tuntia. Ja siellä meillä on oikein makoisan näköinen pannari. Sovitaan, että tämä on kokonainen pannari, kokonainen tahti. Ja sen syömiseen menee tietty aika. Pilkotaan se neljää osaa. Näiden syömiseen menee sama aika yhteensä. Neljä neljäs osaa. Tämän tahtilajin nimi olisi siis neljä neljäs osaa. Laitetaan ne omille lautasille. Nämä lautaset nyt kuvaa sitä neljäs osan pituista aikaa. Jos me jaettaisiin tuolta yksi neljäsosa puoliksi, niin siitähän tulisi silloin kaksi osa vielä pienempiä. Näin. Tämänkin syömiseen menee sama aika. Jaetaan vielä. Noin. Taa, titi, titi, taa. Voisi olla tämä tahti tässä näin. Tämä vähän vaikeampi asetelma. Tämä ei ole hirveä yleinen syödessä, mutta taas musiikissa voi ollakin. Siellä neljäsosa ylittää ton kahden neljäsosa iskun kohan. Tämä kuulostaa siltä, että titaa, titi, titaa. Leikitäänpä ruoalla vielä hetki. Tämä tahti kuulostaisi tältä. Titi, titi, taa, taa. Ja sitten sinne tauko. Titi, titi, taa. Tai titi, titi, taa. Tai titi, taa, taa. Tai titi, taa, taa. Ja tervetuloa tänne partsin puolelle takaisin. Anna loppuun tehtävän. Me ollaan puhuttu neljäsosa nuotista, kahdeksasosa nuotista ja neljäsosa tauosta. Mutta miltä se näyttää kahdeksasosa tauko? Se on sun tehtävä. Ota selvää, miltä näyttää kahdeksasosa tauko. Ja näin. Siinäpä se oli.